आज हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट इन इन वर्टिब्रेट्स में और इन वर्टिब्रेट्स की बात की जाए कि ये कौन से एनिमल्स हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम कहते हैं वो वाले एनिमल्स जिनमें रीड की हड्डी नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें इन वर्टिब्रेट्स कहा जाता है जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी डिफरेंट इन वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं जैसे कि स्टार फिश जेलीफिश स्नेल इसी तरह से आप स्केलअप को देख रहे हैं अगर हम बात करें डिवेलपमेंट की डिवेलपमेंट क्या है तो हम कह रहे हैं कि वो प्रोसेस वो अमल जिसके जरिए से एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है उस अमल को कहा जाता है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले क्या होगा फ्यूजन ऑफ एग और स्पम और अगर बात की जाए कि एग और स्पम क्या है तो ये हम कह रहे हैं कि गमीट से इसमें से अगर एग की बात की जाए तो एग हम कहते हैं कि फीमेल गमीट है और स्पम की बात की जाए तो कहते हैं मेल गमीट जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग और ये स्पम जब इनका फ्यूजन होता है तो उससे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एक सिंगल सेल बनता है जिसे कहा जाता है जायगोट जायगोट में फर्दर डिविजन होती हैं और फिर वो जो डिविजन होती हैं उसे क्या कहा जाता है वो एक नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट की जिसे कहा कि जिसे क्लेवेज कहा जाता है अब अगर हम क्लेवेज की बात करें कि क्लेवेज किस तरह का है तो इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो हम देखते हैं कि क्लेवेज जो है वो दो तरह का है और साथ में अगर हम एक डायग्राम देखें जैसे कि आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि क्लेवेज जो है वो टू टाइप का होता है एक हम कह रहे हैं रेडियल और जो सेकंड है उसे कहा जाता है स्पाइरल अब अगर हम रेडियल क्लेवेज की बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिवीजन है वो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के अलॉन्ग ज्यादातर हमें नजर आ रही है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का जो क्लेवेज है उसे रेडियल क्लेवेज कहा जाता है अगर हम स्पायरल क्लेवेज की बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्सेस के अलॉन्ग क्लेवेज नजर नहीं आ रहा बल्कि हम देख रहे हैं कि सेल इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि ये फर्दर हम देखते हैं कि एक स्पाइरल की तरह का स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं कि एरो से डायरेक्शन भी दिखाई हुई है कि सेल्स जो हैं वो किस एंगल पे किस तरह से डिवाइड करें तो ये तो हमने बात की कि क्लेवेज की कि कितने टाइप का क्लेवेज हमें नजर आता है एक रेडियल और एक स्पायरल इसके अलावा अगर हम देखें कि फर्दर जो डिफरेंट मेन फीचर्स इन डेवलपमेंट के तो उसके लिए हम एक और डायग्राम देख लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि हम इसको डिवाइड कर सकते टू में कि किस तरह से इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें से एक को कहा जाता है प्रोटोसोम्स और जो दूसरी टाइप है उसे कहा जाता है ड्यूटीरोस्टोम्स अब उसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर क्लेवेज कौन सा है स्पायरल क्लेवेज हो रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं कि रेडियल क्लेवेज है स्पायरल क्लेवेज के साथ हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेट है स्पायरल एंड डिटर्मिनेट इसका मतलब ये है कि जब सेल्स डिवाइड करते हैं डिविजन के साथ फौरन बाद ही जो सेल्स है उनका फेट डिटर्मिन हो जाता है मतलब ये कि किस सेल ने क्या बनाना है फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाले जो सेल्स हैं इन्होंने अगर स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाना है या इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बनाना है या इन्होंने नर्वस सिस्टम बनाना है तो ये अभी से इनका डिटर्मिन हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि फेट इनका डिटर्मिन हो गया मतलब ये कि अगर इस स्टेज पे इन सेल्स को सेपरेट करें तो ये फर्दर सिर्फ वही वाला सिस्टम बनाएंगे जो कि इन्होंने फर्दर अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आगे चल के बनाना है लेकिन अगर हम रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट लेवल्स की बात करें तो इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड करें और जब वो गेस्ट्रोलेशन स्टेज तक जाते हैं मतलब ये कि उसमें फर्दर लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जर्म लेयर्स बन जाती हैं तब तक क्या होता है कि इन वाले सेल्स का फेट डिटर्मिन नहीं होता मतलब ये कि ये वाले जो सेल्स हैं इनमें ये अबिलिटी ये सलाहियत होती है कि अगर इन सेल्स को सेपरेट कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं मतलब ये कि अभी से इनका फेट डिटर्मिन नहीं है इस तरह के जो क्लेवेज है उसे जो रेडियल है उसे इनडिटर्मिनेट कहा जाता है क्योंकि उनका सेल्स का फेट फॉरन से डिटर्मिन नहीं होता और जो स्पायरल है वो डिटर्मिनेट होते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स है उनका फेट डिटर्मिन हो जाता फॉरन से के कौन से सेल्स ने आगे क्या स्ट्रक्चर बनाना है इसी तरह से अगर सिलोम फॉर्मेशन की बात की तो की जाए तो जो प्रोटोसोम्स हैं उसमें फर्दर अगर हम देखें कि कौन कौन से मोलस्क हैं एनालिट्स आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें अगर सिलोम फॉर्मेशन की बात की जाए कि किस तरह से डेवलप करती है तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो मीजोडम है वो सेल्स के डिवीजन से और फिर मीजोडम फर्दर आगे उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो कैविटी प्रेजेंट है उसे सिलोम कहा जाता है इस तरह की जो सिलोम फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं शाइजो में हम देख रहे हैं कि सॉलिड मैस ऑफ मीजोडम स्प्लिट करके जो कैविटी दे रहा है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है सिलोम इसी तरह से डिटीरोसोम की बात की जाए तो जिसमें इकाइनोडम्स और कॉर
मीजोडाम की फोल्डिंग से हम देख रहे हैं कि क्या बनता है सिलोम बनता है इसके अलावा यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट है इसे क्या कहा जाता है इसे आर्केंटीरोन कहा जाता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोल्ड ऑफ आर्केंटीरोन जो है वो क्या बना रहे हैं सिलोम बना रहे हैं इसके अलावा अगर हम फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की बात करें अगर ब्लास्टोपोर की बात करें कि क्या है हम देख रहे हैं कि जहां से सेल्स माइग्रेट करके अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं उस प्वाइंट को कहा जाता है ब्लास्टोपोर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है ब्लास्टोपोर अगर फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की बात करें तो जो प्रोटोसोम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं, उसमें जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाता है वो माउथ बनाता है मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माउथ डिवेलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर और उसके ऑपोजिट में हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट है वहां से एनिस डिवेलप करती है लेकिन अगर हम ड्यूटीरोस्टोम्स की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्लास्टोपोर है उसका क्या फेट है वो क्या बनाता है वो एनिस बनाता है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लास्टोपोर से एनएस डेवलप हो रही है और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिट स्ट्रक्चर है वहां पर क्या डेवलप हो रहा है वहां पर माउथ डेवलप हो रहा है तो अगर हम देखें कि आज हमने क्या स्टडी किया आज हमने स्टडी किया मेन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स